ich glaube, war ich bei meiner bis heute die beste Geschenk, die ich habe in meinem Leben bekommen. Ich glaube, dieser Moment war Blackout. Was passiert nächste, Mal, weiß ich nicht mehr. Ich habe gehört, in der Mannschaft gibt es sehr viele Streiche bei euch. Unter anderem im Mannschaftsbus. Jetzt sag mal, UNO, das Thema UNO, Kartenspiel. Äh, Daniel Brosinski hat mal gesagt, äh, man würde dich beim UNO immer betrügen. Was ist da dran? Ja, äh, am Anfang, äh, ich konzentriere mich nur auf meine Karte. Und ich weiß nicht, was passiert mit den mit die anderen Spielen. Aber Kunde Malon, äh, ich immer, er gewinnt immer. Und ich habe mich gewohnt, gewohnt, warum? Okay, wir haben alle fünf, sechs Karten und nach zwei, drei Runden, ich sage, ja, ich bin fertig. Ich habe gewonnen. Wie, wie ist das möglich? Du hast viele Karten. Ich, aber am Ende, er gewinnt immer. Und uh, wenn, 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 wenn sind fertig und jeder steigt aus dem Bus und jetzt, ich sehe viele Karten unten und überall und ich sage, oh, was ist los? Warum ist eine Karte? Und dann jeder lag, haha, und sagt, ach so, das passiert. Aber seit diesem Moment, wenn ich spiele, ich gucke, was alle anderen machen. Und jetzt, <lacht> und jetzt ich verloren nicht mehr. <lacht> Kommen wir mal zum Fußball an sich. Du bist aus Nigeria, hast dort auch das Fußballspielen gelernt. Wie war das damals für dich? Das ist ja doch eine ganz andere Situation als in Deutschland. Ja, es ist komplett, komplett anders. Äh, am Anfang, äh, ich spiele ohne Schuhe, ohne Taktik, un, un, einfach gehe zum Training, spiele 11 gegen 11. Mit zwölf Jahren hast du dann deine ersten Fußballschuhe bekommen, wenn ich richtig ja. informiert bin. Wie war das damals? Wow, es war eine, ich glaube, ich war meine, bis heute die beste Geschenk, die ich habe in meinem Leben bekommen. Und äh, ich, es war mein äh, Geburtstag. Ich habe äh, eine blaue Adidas-Schuhe von meinem Papa bekommen. Und, äh, ich war sehr, sehr glücklich. Wenn ich gehe schlafen, ich schlafe mit diesen Schuhen. Wenn ich aufwache, auch mit diesen Schuhen. Aber leider, ich muss ein Jahr warten, mit diesen Schuhen Schuhe zu spielen. Wieso weil, das? weil die anderen die andere, äh, <lacht> Spieler will nicht mit mir spielen. Weil äh, die denken, äh, ich mit den Schuhen, ich, kann, ich mag äh, ihre Beine kaputt an, <lacht> weil äh, es war, wir spielen ohne Schuhe und wenn du spielst mit Schuhen, ist es einfach äh, einen Schlag zu bekommen von mir. Also ich muss lange gewartet, aber am Anfang ist es nicht äh, bequem mit den Schuhen, weil ich muss die Bilanz finden und so, weil ich war lange, lange mit, äh, mit ohne Schuhe gespielt habe. Also, aber ist das gut gelaufen. Du bist jetzt schon lange hier in der Bundesliga. 100 Spiele hast du schon bestritten. Was war denn dein schönster Moment? Ja, es gibt äh, es gibt viele, viele, viele schöne Momente. Aber ich glaube, die einzige, die ich äh, nie vergessen, ist äh, der letzte Spieltag, meine, wenn ich spiele bei, bei Werder. Wenn wir spielen gegen Frankfurt. Wir ähm, wir mussten das Spiel gewinnen, in der Bundesliga zu bleiben. Ansonsten spielen wir Relegation. Und uh, am Ende, es war nicht mein Tor, aber ich habe gedacht, es war meiner. Aber der Jubel die, 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 vom, vom die ganzen Stadion war laut, war, jeder war glücklich. Dieses Gefühl kommt nicht jeden Tag. Und um, ich, ich bin einfach froh, dass ich habe solche Moment in meinem Leben uh, erlebt habe. Ich habe einen anderen Moment noch aufgeschrieben und zwar, als du beim ersten FC Köln ein Tor geschossen hast und der dann den Hennes gepackt hast, das Maskottchen. <lacht> oh. Was, da ging dir der Bock durch, wenn man so will, ne? <lacht> ja, ähm, ich glaube, äh, dieser Moment war mit mir immer. Ich habe ich hab tausend Fragen über diesen Moment bekommen, aber ich, ich habe... Ich glaube, dieser Moment war Blackout. Was passiert nächste Mal, weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber ich habe gehört, Hennis und du seid sehr gute Freunde. Ja. <lacht> nach, der, nach, der, nach dem Spiel, alles war gut. Ich, er hat, ich glaube, die nächsten Tage Geburtstag. Und ich war, ich war dabei. Es war mein freier Tag, aber <lacht> ich will gerne mit ihm seinen Geburtstag feiern. 
ja, am Ende alles war gut. Du bist ja schon ewig da, bist super integriert und trotzdem gibt es ein Thema, was man irgendwie nicht aus dem Fußball rausbekommt und das ist sehr negativ und zwar Rassismus. Bei dir gab es da auch eine Aktion in Hannover. Da waren ein paar Fans von Hannover, die Affenlaute gemacht haben in deine Richtung. Wie hast du dich da gefühlt, als du das mitbekommen hast? Es war kein gutes Gefühl und das äh, wünsche ich äh, niemand. Aber die Reaktion von der, die anderen Fans in Hannover und auch die Verein, die Führung und auch von Mainz 05, es war top, die Aktion, weil ich habe gehört, dass die, diese, diese, diese Leute waren komplett nicht mehr, kommen nicht mehr im Stadion. Und das war eine top Reaktion von da war Hannover. Ja auch daneben ein Kind gestanden, oder? Ja, das, das ist der, das Schlimmste. Ähm, für mich, ich war nicht überrascht vom, vom, vom ich habe ihn auf hier Augen zu Augen gesehen, aber das Schlimmste ist der Kind, ein Kind neben ihm und mag gleich mit ihm auch. Und ich glaube, dieses Kind ist, ist noch nicht 16, weil sehr, sehr jung und so was äh, äh, zu lernen ist ist nicht gut, ist nicht gut, weil ich weiß, es gibt viele, viele Kampagnen vom DFB und, und, und sowas, auch für die Kinder in der Schule, früher zu lernen, sowas, ein Kind zu sehen, war, ist, das war das ist nicht gut zu sehen. Jetzt gab es auch in der deutschen Nationalmannschaft einen Zwischenfall vor kurzem und deshalb jetzt mal die Frage, auch von meiner Seite aus, denn ich, ich verstehe es nicht, wieso es Rassismus gibt. Hier bei jedem Verein gibt es sehr viele deutsche Spieler, es gibt ausländische Spieler, alle spielen zusammen und am Ende ist es ja auch nur Sport und ein Wettkampf und nicht irgendwie ein Rassenkampf, wenn man so will. Und deshalb die Frage, wenn ich jetzt auf der Tribüne stehe, wie sollte ich reagieren, wenn jemand einen Spieler rassistisch beleidigt? Ah, ich, ich verstehe auch nicht, warum... Äh solche Dinge passieren heute. Aber jeder muss alles machen. Auch die anderen Fans, die sitzen neben solchen Leuten, kann ihm direkt sagen, hör auf mit solchen Dingen. Vielleicht hilf. Es gibt viele, viele Kampagnen, aber es gibt viel mehr zu machen. Das glaube ich. Dann lass uns doch lieber mal über die positiven Sachen sprechen. Was war das mit deinem Wechsel nach China? Was war da los? Was ist der Grund dafür, dass du ausgerechnet nach China gegangen bist? Ja, ähm, wenn ich äh, bekomme, ich habe ein gutes Angebot von China bekommen. Ein Angebot, ich habe ich hab mit meiner Familie geredet und äh, ich habe viele äh, Gedanken gemacht, aber ich will nicht zu lange dort bleiben, weil ich will äh, meine Karriere nicht äh, früher aufholen oder viele Qualität verloren. Äh, ich habe den Plan eins bis zwei Jahre, aber am Ende es war eineinhalb Jahre und ähm, die Erfahrung war, ich glaube, war gut. Äh, auch wenn es komplett, komplett anders als andere Welt. Da habe ich direkt mal eine Frage. <lacht> Jetzt, du hast in Nigeria gewohnt, du hast in Norwegen, Deutschland und in China gewohnt. Wie war das in China für dich? Wie muss man sich das vorstellen? Es, 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 es war nicht einfach, als ich äh, gedacht habe, weil äh, es gibt keine, die, die Zeitunterschied ist groß. Also ich, ähm, ich kann nicht mit jemandem in Deutschland oder in Nigeria äh, reden, weil ich also, gehe früh ins Bett und wenn ich stehe auf, ich gehe ins Bett. Es war nicht einfach, diese Situation war nicht einfach, weil ich, ich war alleine. Ich habe zum Moment noch keine Familie und äh, es gibt keine Facebook dort, keine Instagram, keine, fast keine Social Media. Es war nicht einfach, weil ähm, wenn du im Fernsehen guckst, du guckst nur was in China gibt. Und wenn du musst was draußen guckst, alles äh, was heißt Sensor, Sensor. Äh, es gibt, das zeigt was, äh, was die Government will das zu sehen. Nicht weil, nicht weil du wirklich was du also, aber am Ende, es war eine okay Erfahrung. Ich, äh, ich, es, es war keine Situation, ich wollte unbedingt weg. Nee. Äh, ich habe einen Plan und ich alles ähm, richtig, äh, am Ende, ich habe alles richtig gemacht. Genau, du hast deine Familie angesprochen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Kind. Danke. Wie wichtig ist dir die Familie auch jetzt hier wirklich bei dir zu haben? In China war es ja so, du hast es angesprochen, dass sie in Köln weiter gewohnt haben. Jetzt seid ihr wieder zusammen. Was sind denn eure Pläne jetzt für die nächsten Jahre? 
Ja, ähm, einfach äh, glücklich zu sein. Es, es, es ist ein gutes Gefühl, Familie zu haben. Die, die letzten Jahre, ich war immer alleine. Nach dem Training, ich bin nicht, ich habe nichts. Uh, ich habe keinen Grund, schnell zu Hause zu fahren. Aber jetzt, ich habe meinen Sohn, ich will mit ihm uh, spielen und mit meinem Doktor zu reden und so weiter. Und uh, mein, mein großes Ziel ist, uh, mehr Spiele zu machen, mehr Tore zu schießen, dass mein Sohn kann, er ist jetzt sieben Monate und uh, hoffentlich in den nächsten Jahren, es kann uh, viele Tore von mir uh, erleben. Dann hoffe ich doch, dass genau dieser Traum auch in Erfüllung geht. Du bist auf jeden Fall ein Publikumsliebling. Egal, wohin du gegangen bist, überall hört man die Leute über dich reden. Du bist jedem in Erinnerung geblieben und das ist super. Danke auf jeden Fall für dieses Gespräch und den tollen Einblick. Wenn ihr jetzt noch ein Interview sehen wollt, dann habe ich hier eins für euch und zwar mit Finn Porat, ein Talent vom HSV, mit dem ich so ein bisschen über seine Zukunft gesprochen habe. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache zu sagen und zwar bis zum nächsten Mal wünsche ich euch gut Kick. Und ciao.